السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معكم طريقة عمل فستان للبيبي سهل وبسيط باستخدام غرزة العمور بلفة واستخدام غرزة الصدفة وهشرح معكم كمان إزاي نطبق الفستان لأي سن أو فئة عمرية أتمنى يكون فيديو سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم فضلا ليس أمرا ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب بسم الله الرحمن الرحيم في البداية هنبتدي نتكلم عن المقاسات لأي فئة عمرية تقدر تطبق الفستان ده لأي سن أول حاجة بتحتاجيها هي المتر لأني ببتدي أعمل سلاسل البداية على أساس سنتيمتر مش بعمله على أساس سلاسل يعني بعدد محدد وده طبعا هيكون أحسن لأنك بتشتغلي على سنتيمتر مش بتشتغلي على عدد السلاسل عدد السلاسل لو استخدمتي خيط رفيع أو خيط سميك أو خيط متوسط هيختلف معاكي الحجم بتاع الصدر المربع فبالتالي مش هيطلع مظبوط معاكي زي أي حد تاني بيعمله ومعانا المقص ومعانا الماركر او علامة اي فتلة خيط مختلف ومعانا الابرة طبعا اللي بتكون مناسبة الخيط آه لسمك الخيط اللي انا بستخدمه في البداية بنبتدي بس نعمل تقسيمة للصدر المربع ببعض المقاسات اول مقاس عندي هيكون مقاس البيبي حديث, حديث الولاد بيبي حديث الولاد طيب هنرسم رسمة كده بسيطة للصدر المربع حاجة كده يعني بسيطة كده طيب اعتبر ان ده الصدر المربع هنبتدي اول حاجة هعرفها في الصدر المربع هو الجزء ده سواء الوش او الظهر اللي هو بنسميه نصف دوران الصدر طيب نصف دوران الصدر بالنسبة للبيبي حديث الولادة بيبتدي بكم سنتي يا بنات بيبتدي من 19 ل 19 ونص سنتي ماشي بس احنا هنقول تسعتاشر سنتي متر طيب الزاوية من عند الرقبة لغاية تحت الابد المكان ده اللي بيكون جاي عندي بمين اللي هو مكان الزوايا اهو كده بيكون عندي اربع زوايا هيكون تمانية ونص سنتي متر طيب عدد سلاسل البداية بالنسبة للبيبي حديث الولادة بتكون قد ايه تلاتين سنتي متر ده بالنسبة للبيبي حديث الولادة طيب انا بعد كده بيكون عندي المقاس اللي هو مقاس سن ثلاث شهور ثلاث شهور بنفس الرسمة عندي هنا بيكون المقاس اللي هو طبعا نصف دوران الصدر بيكون عشرين سنتي الزاوية او الزوايا بتكون عندي تسعة سنتي طيب سلاسل البداية بتكون تلاتة وتلاتين سنتي مقاس شت... آه ست شهور ست شهور ونفس الطريقة اللي هنطبقها هي هي اللي بتبتدي تشتغلي بيها اي سن اي مقاس لفئة عمرية طيب مش لازم نرسم الرسمة هنقول بس كده كتابين نصف دوران الصدر بيكون كام سنتي واحد وعشرين سنتي وعندك سلاسل البداية بتكون كام بتكون ستة وتلاتين سنتي متر ايه ناقص عندنا الزاوية زاوية الصدر اللي هي بيكون جاية بميل ده زي ما احنا شايفين بيكون عندي تسعة ونص سنتي بالنسبة للمقاسات الصغيرة بتبعد عن بعضها هتبصوا تلاقوا حاجات بسيطة بالنسبة لنصف دوران الصدر هتبعد سنتي واحد بالنسبة للزاوية هتبعد نص سنتي نرجع تاني مقاس اتناشر شهر اللي هو مقاس السنة السنة سن السنة عندي نصف دوران الصدر هيكون عندنا كام سنتي بقى يا بنات نصف دوران السنتي بالنسبة لمقاس السنة هيكون عندي تلاتة وعشرين سنتي هنا هنبتدي نكبر بقى ايه المسافة ما بين كل حاجة والتانية مقاس والتاني سلاسل البداية بالنسبة طبعا انا عندي المقاس آه لغاية اتناشر آه شهر بتكون بنبتدي بتلاتة واربعين سنتي ايه تاني عندنا الزاوية بالنسبة لسن اتناشر شهر بيكون عندي اتناشر سنتي 
بعد سن 12 شهر اللي هو بيكون سن السنة بيكون عندي في ال 18 شهر مقاسات ال 18 شهر نصف دوران الصدر بيكون 24 سنتي ده اللي هو رقم واحد بصوا احنا عارفين خلاص احنا بناخد ايه رقم واحد واثنين وثلاثة اثنين اللي هي سلاسل البداية بردك بتكون ثلاثة واربعين سنتي تشترك مع نفس السن ده لان السن دوت رقم ثلاثة واربعين دي بتكون عندي من سن سنة لغاية سن ثلاث سنوات تمام يا بنات رقم ثلاثة اللي هي الزاوية بتكون تلتاشر سنتي احنا عرفنا كده لغاية سن كام لغاية سن تمنتاشر شهر اللي هي سنة ونص مقاس الأربعة وعشرين شهر يعني سنتين اتنين سنة أربعة وعشرين شهر بيكون عندي نصف دوران السطر نص هكتبها كده يا بنات نص واحد على اتنين دوران السطر بيكون عندي نصف دوران الصدر خمسة وعشرين سنتي أنا آخر حاجة عندي اشتغلتها كانت أربعة وعشرين تيجي هنا خمسة وعشرين سنتي تاني حاجة عدد سلاسل البداية بتكون بردك هي هي تلاتة وأربعين سنتي آخر حاجة عندي اللي هي الزاوية هتكون هنا عندي الزاوية أربعتاشر سنتي ده بالنسبة بالنسبة لسن السنتين اللي هي أربعة وعشرين شهر طيب بالنسبة للسن ثلاث سنوات نصف دوران الصدر عندي بيكون ستة وعشرين سنتي عندي سلاسل البداية بتكون هنا بقى المرة دي هنبتدي نختلف سلاسل البداية بتكون تمانية وأربعين سنتي هنبتدي نختلف عن التلاتة وأربعين عندي الزاوية هنا بتكون خمستاشر سنتي ده بالنسبة لسن تلات سنوات طيب بالنسبة للسن اللي بعد التلات سنوات هيكون عندي أربع سنوات أربع سنوات رقم واحد واثنين وثلاثة رقم واحد عندي اللي هو بيكون نصف دوران الصدر سبعة وعشرين سنتي وعندي الزاوية بتكون ستاشر سنتي طيب عدد سلاسل البداية احنا قلنا طبعا ان احنا بنشترك كتير جدا في السنين عندي هنا بالنسبة للسن ثلاث سنوات اربع سنوات عفوا هيكون عدد سلاسل البداية بردك تمانية واربعين سنتي السن اللي بعده بيكون ست سنوات يعني بصوا السن ده بيمشي على اربع وخمس سنين نبتدي هنا ست سنوات عدد سلاسل البداية عندي بتكون تمانية وعشرين سنتيمتر وابعد منه بنتكلم في سلاسل البداية سلاسل هنا بتكون خمسين سنتيمتر وهنا عندي اخر حاجة بنتكلم عليها وهي الزاوية بالنسبة لست سنوات بتكون سبعتاشر سنتي سن تمن سنوات وكده بنكتب كل الفئات العمرية بكل المقاسات اللي ممكن نعملها للصدر المربع وفي فيديو خاص للصدر المربع ومقاسات الطواقي كل واحد فيهم ليه فيديو لو حابين ان انتوا ترجعوا لهم اتمنى طبعا ان هم ينولوا اعجبكم نصف دوران الصدر بالنسبه لسن 8 سنوات بيكون 30 سم سلاسل البدايه بتكون بالنسبه طبعا ل 8 سنوات بردك 50 سم هي هي زيها زي اللي فوقيها الزاويه بالنسبه لسن 8 سنوات بتكون عندي 18 سم تبتدي نشتغل في سن عشر سنوات نصف دوران الصدر بيكون واحد وتلاتين ونص سنتي يعني من واحد وتلاتين لواحد وتلاتين ونص زي ما تطلع معاكم على حسب طبعا الغرزة اللي انت تشتغلي بيها او حجم الخيط وسمك الابرة طيب عندنا هنا بعد كده سلاسل البداية
برضك بنشتغل بنفس الرقم الموجود عندي خمسين سنتي الزاوية من الرقبة لغاية تحت الإبط بتكون عندي تسعتاشر سنتي مقاس اتناشر سنة بالنسبة طبعا لنصف دوران الصدر تلاتة وتلاتين سنتي عدد سلاسل البداية بتكون هنا المرة دي بقى تلاتة وخمسين نبتدي برقم جديد تلاتة وخمسين بس الرقم ده هيتكرر معايا لغاية ما بوصل بقى ايه لسن ستاشر سنة رقم تلاتة اللي هي الزاوية بالنسبة طبعا لسن اتناشر سنة بتكون عندي واحد وعشرين سنتي خليهم معانا هنا احسن بالنسبة للسن اربعتاشر سنة وهنا قربنا خلاص نخلص المقاسات اربعتاشر سنة بالنسبة لنصف دوران الصدر بتكون خمسة وتلاتين سنتي عدد سلاسل البداية بردك بنكرر تلاتة وخمسين سنتي آه عندي الزاوية الزاوية بتكون تلاتة وعشرين سنتي متر طيب مقاس ستاشر سنتي ستاشر سنة ستاشر سنتي ستاشر سنة نصف دوران الصدر بتكون سبعة وتلاتين سنتي وعندي سلاسل البداية بردك تلاتة وخمسين وعندنا الزاوية بتكون خمسة وعشرين سنتي مقاس ستاشر سنة وده بيكون آخر مقاس عندي في الصدر المربع بس هقول لكم لو عايزين أكبر هنعمل إيه احنا عفوا احنا قلنا كده ستاشر الأكبر بقى المقاس الأكبر عندي هيكون اللي هو بيكون أكبر من ستاشر سنة بتبتدي تعملي ايه؟ بتبتدي تزودي اتنين سنتي بالنسبة لنصف الدوران وبتبتدي تزودي عندك هنا بردك اتنين سنتي بالنسبة لمقاس الزاوية اللي هي بتكون من عند الرقبة لتحت الإبط اتنين سنتي زيادة في الزاوية و نصف دوران السطر يعني ان انا لما بيجي اقول مثلا نصف دوران الصدر للسن الاكبر من ستاشر حد اكبر شوية هنقول بدل سبعة وتلاتين هيكون تسعة وتلاتين سنتي هنقول سلاسل البداية هنقول تلاتة وخمسين زي ما هي لاني عامه ما بيش بيزيد كتير طيب لو قلنا لرجل البالغ والمرأة البالغة سلاسل البداية بتكون للمرأة خمسة وخمسين سنتي بالنسبة لرجل تمانية وخمسين سنتي تمام يا بنات آه لكن انا مش هحدد لكم سلاسل بداية انت بتمشي على المقاسات والمقاسات الكبيرة بقى اللي هي للرجل والمرأة هنقولها اكيد طبعا في حاجة كبيرة بنعملها مع بعض بكده بكون خلاص خلصنا كل المقاسات اللي ممكن نشتغل بيها الفستان تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل عملي بالنسبة للسن اللي هنبتدي نشتغله هو سن البيبي حديث الولادة وهنبتدي نشتغل بعدد سلاسل 48 سلسلة ده طبعا اللي هو بيكون عندي 30 سنتي اللي هي طبعا بداية السلاسل اللي احنا قلنا عليها للمقاسات وعندنا كل المقاسات اللي قلناها دلوقتي مع بعض هنشتغل بلونين هشتغل بالابيض واللون البينك البامبي بخيط صوف متوسط سمك مع ابرة رقم 3.5 ملم بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي هنبتدي معانا 48 سلسلة عاوزين نقسمها على الاربع جوانب احنا قلنا ان احنا كل جانب من الجوانب هتاخد معانا 12 سلسلة وهنزود كمان اربع سلاسل للزوايا الاربعة الموجودين عندي وده طبعا بنطبقه بالنسبة لكل الفئات العمرية وكل المقاسات طيب انت بتبتدي عندك مثلا احنا عندنا سلاسل البداية هنا هتكون 30 سنتي انا مش هقول عدد سلاسل البداية انا اشتغلت سلاسل البداية اللي انا قلتها لكم دي على حجم الابرة وسمك الخيط اللي معايا انت ممكن سمك الخيط يختلف حجم الابره يختلف طريقه مسكه ايديكي للخيط نفسها بتسيب الخيط بتشد الخيط فالمقاسات هتختلف لو انت اشتغلتي بعدد سلاسل محدد احنا بنشتغل بالسنتيمتر عشان يكون كل المقاسات معانا موحده ابتدي اجيب الاربع ال 48 غرزه سلسله وبقسمهم على اربعة طلعوا لي 12 طيب احنا محتاجين نعمل الفستان بفتحه من الظهر او بفتحه من قدام هتمسكي واحده من ال 12 دول وتقسميها على اثنين هيطلع لك ست سلاسل هنا وست سلاسل هنا اذا انا بشتغل ست سلاسل في البدايه وبعد كده الغرزه اللي بعدها بتكون واحده من الاربع سلاسل اللي انا ضيفاهم زياده للزاويه بشتغل فيها زاويه ارجع 12 اشتغل 12 والرقم اللي بعد 12 اللي هي رقم 13 زاويه ارجع اشتغل 12 
12 ورقم 13 زاوية يعني بشتغل 12 12 12 ثلاث مرات وفي كل واحدة بعديهم في رقم 13 بشتغل زاوية وارجع اشتغل تاني ست سلاسل بسم الله الرحمن الرحيم بسيب مسافة من الخيط ولف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل الحلقة اسحب الخيط واخرج طرف الخيط بشد واقف العقدة البداية طيب لو مش عاوز اعمل الفستان مفتوح هنعمل ايه هتشتغل 12 12 12 12 اربع مرات مش هتقسمي اي عدد منه بسم الله كده عشان اشتغل سلسله بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط واخرج منها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كده اشتغلنا السته اللي هم نص ال 12 اللي هي بقى رقم سبعة دي مش هحسبها سبعة طبعا بس السلسله اللي جايه دي هتكون زاويه اللي هي الزاويه الاولى عندي هبتدي اشتغلها واضيف اول ماركر موجود عندي يبقى دي اول زاويه للفستان او للصدر المربع ارجع اشتغل 12 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر طيب كده ال اتناشر بتوعنا طيب احنا بقى نزود كمان سلسلة اللي هي رقم اثنين من الأربعة اللي احنا قلنا هنزودهم وابتدي فيها أضيف الماركة رقم اثنين كمان بشتغل اتناشر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر وبعد ما خلصنا الاتناشر بنضيف كمان سلسلة للزاوية رقم تلاتة هشتغل كمان اتناشر مرة كمان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر ورقم 13 دي بتكون الزاوية الأخيرة بقى كده الأربع سلاسل اللي احنا قلنا هنزودهم كده خلاص احنا استخدمناهم وأضفنا فيهم أربعة مرك كده أنا اشتغلت ال 12 ثلاث مرات كده واحد اثنين ثلاثة واشتغلت ستة يبقى بقى لي ستة اللي هم بقيت ال 12 اللي هي الأخيرة بقى اشتغل كمان ست سلاسل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة طيب كده خلاص احنا اشتغلنا عدد سلاسل البداية اللي هتقسم لي الصدر المربع بتاعي هنبتدي بقى نشتغل سلسلتين واحد اتنين شغلنا بيكون في الصدر المربع كله بغرزة العمود بلفة ولما نبتدي نوصل للجزء تحت الفستان اللي هو الوسط بتاع الفستان من تحت بيكون بغرزة الصدر سلسلتين دول بيكونوا مجرد سنادة تسند للغرزة بتاعتي يعني مش هعتبرهم اي ارتفاع ولا هعتبرهم حتى من العدد تمام هي مجرد حاجة تسند للغرزة لغاية ما اوصل لطول مناسب واقدر اشتغل منه بعد كده اروح لغرزه رقم 3 في الحلقه الخلفيه ببتدى اشتغل عمود بلفه ازاي بشتغله بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده بقى معايا حلقتين هسيب السلسلتين واروح للباك لوب الحلقه الخلفيه ادخل اسحب الخيط واخرج معايا على الابره واحد اثنين ثلاثة الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اثنين الف الخيط واخرج من كده اول غرزه اشتغلت فيها عمود وكل غرزه بتقابلني اشتغل عمود بلفه واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة طيب اشتغلنا كده ستة غرزة عمود بلفة فوق ستة سلسلة من تحت السلسلة رقم سبعة هي فيها الماركر زي ما احنا شايفين هي دي الزاوية عندك اختيار من اختيارين اما انك تشتغل زاويه بتكون داخل السلسله دي بتشتغلي عمود سلسله عمود وبكده مكان السلسله هنبتدي فوق نشتغل زاويه جديده ولو مش عاوزه فراغات بس انت طبعا لما تشتغل عمود سلسله عمود مكان السلسله ده هيدينا فراغ صغنطوط يعني مش كبير قوي بس هيكون فيه فراغ في المنتصف لو عاوزه تشتغلي بدون فراغ في المنتصف هتبتدي تشتغلي تلاتة عمود في نفس الفراغ يعني بدل ما اشتغل عمود سلسله عمود احنا كده معانا عمودين وسلسلة لا هنشتغل تلاتة عمود وفوق العمود اللي في المنتصف هبتدي اضيف الماركر بتاعي في الحالة دي هو العمود اللي, في اللي هو رقم اتنين هو اللي بيكون الزاوية بتاعتي دايما تعالوا نشتغل عمود سلسلة عمود كده عمود سلسلة وفي نفس الفراغ هو هو مكان الزاوية كمان عمود تمام يا بنات وارجع تاني رجع الماركر اللي انا ايه اخدته انا مش محتاجه طبعا ارجعه لان خلاص مكان السلسله واضح عندي هو مكان الزاويه بتاعتي لكن بردك للبنات المبتدئات يكونوا عارفين المكان من غير ما يتلخبطوا ابتدي اشتغل على 12 سلسله 12 عمود بلفه 
عمود 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 لغاية ما بوصل للزاوية بشتغل عمود سلسلة عمود وهكذا حتى نصل إلى نهاية السطر فوق كل سلسلة بشتغل عمود واحد وفوق الزاوية بشتغل عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل إيه للزاوية الأخيرة بشتغل عمود سلسلة عمود وبشتغل كمان فوق ست سلاسل ست عمود بلفة هكمل وارجع رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص اتكون معايا صدر المربع ووش الفستان بيكون هو الامام وهنا عندي ده بيكون ضهر الفستان او العكس لو انت حابة تعملي فتحة الفستان من قدام ما فيش اي مشكلة هتعملي على الاساس طبعا ان انت وش الفستان هو اللي مفتوح من قدام طيب نبتدي بعد كده نزود طبعا في الشكل بتاعنا لغاية ما نوصل لان تكون الزاوية بتاعتنا من 8 ل 8 ونص سنتي تمام يا بنات اشتغل كده واحد اثنين سلسلة وهاخد معي خيط البداية دوت في الخلف نخفيه معانا واحنا شغالين وفوق كل عمود طبعا السلسلتين هما مجرد سلاسل ارتفاع يعني مش ارتفاع العمود بلفة لا دي سلاسل ارتفاع عادية آه سنادة تسند لي الغرز بتاعتي كلها في بداية كل سطر سطر ببتدي داخل كل غرزة اشتغل عمود بلفة واحد يعني فوق كل غرزة غرزة زيها بالظبط كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة زي ما احنا ابتدينا ستة تحت لكن انا عندي هنا واحدة اللي كانت في الزاوية تحت يبقى عندي كده بقوا سبعة طيب ليه سبعة يا رندا لاني اخدت الغرز اللي كنت شغلاها تحت مكان الزاوية عمود منهم يعني انا بشتغل عمود سلسلة عمود عمود منهم بيكون للمجموعة دي والعمود التاني بيجي مع المجموعة دي بردك في الزاوية اللي بعدها عمود بيكون مع المجموعة دي بردك هي هي وعمود مع المجموعة اللي وراها يعني انا عندي بالنسبة للغرز اللي في بداية السطر بتاخد غرزة واحدة بس من الزاوية من زاوية واحدة لان انا هنا مشتركة مع زاوية واحدة لكن انا عندي بقى الغرز اللي زي ال 12 اللي في النص دول هتاخد عمود من الزاوية دي وهتاخد عمود من الزاوية دي فبتزيد اتنين بردك هنا هتاخد عمود من الزاوية دي وعمود من الزاوية دي فهتزيد اتنين بردك عمود من زاوية دي وعمود من الزاوية دي هتزيد اتنين اما هنا ده عندي عدد اللي هو طبعا بيكون الجزء الصغير بياخد من زاوية واحدة يعني بتزيد غرزة واحدة بس ولو جمعنا الرقم ده على الرقم الاولاني بالغرزتين اللي زادوا معنا هنلاقي فعلا ان هما زادوا اتنين غرزة بس واحدة بتتقسم هنا واحدة بتتقسم هنا هبتدي بقى داخل الزاوية وخلاص بقى انا مش محتاجة الماركة لان مكان الزاوية عندي واضح هنا اهو داخل الزاوية فوق السلسلة في المنتصف اشتغل عمود سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ اشتغل كمان عمود وارجع اشتغل على كل عمود يقابلني عمود زيه لغاية ما اوصل للزاوية اللي بعدها انا عندي كده العمود الاول ده اهو ابتدي عمود 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 كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر وطبعا اخدنا عمود من الزاوية هنا ومن الزاوية هنا بقى معانا اتنين عمود زيادة كده ده تلتاشر ده رقم اربعتاشر وبعد كده هتقابلني مكان الزاوية اللي هو مكان السلسلة انا مش محتاجة خلاص الماركرات فوق السلسلة بشتغل زاوية جديدة مكونة من عمود سلسلة عمود او لو مش محتاجة فراغ السلسلة دي هتشتغل التلاتة عمود وفوق مكان السلسلة بيكون العمود اللي هو ايه بنزوده في المكان بكمل بقى بنفس الطريقة دي زي ما احنا شايفين فوق كل عمود عمود وفوق السلسلة بشتغل عمود سلسلة عمود وبردك فوق كل عمود عمود وفوق السلسلة بتكون عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل الى نهاية السطر بشتغل بعد كده لما اوصل لنهاية السطر هرتفع تاني سلسلتين وفوق كل عمود عمود بما فيهم العمود الاول يا بنات لحسن تكونوا فاكرين ان انا بشتغلش فيه لا انا بشتغل في كل الفراغات بما فيهم الاول بشتغل فوق كل عمود عمود وفوق الزوايا دايما اشتغل عمود سلسلة عمود لغاية ما بوصل لغاية ايه ان المقاس عندي من المكان ده اهي دي زاوية 
دي اللي كانت في الرسمة عندنا الزاوية الجاية بميل دي من هنا لغاية المكان اللي تحت الإبط آخر الزاوية يعني من هنا لغاية مكان زي مثلا من هنا لهنا أنا بقيس من هنا لهنا لازم المكان ده لغاية المكان اللي هوصل له يكون عندي 8 سنتي أو 8 ونص سنتي تمام هكمل بقى كام سطر كمان لغاية ما أوصل إن يكون معايا 8 أو 8 ونص سنتي وأرجع لكم كمل مع بعض هشتغل باللون البينك حوالي كمان تلات سطور وبعد كده هرجع لكم حتى كمان لو ما كملتش ال 8 سنتي نضيف اللون الأبيض ونشتغل السطر الأخير باللون الأبيض رجعت لكم تاني كده فاضلي سطر واحد بس لغاية ما أخلص السطر المربع وبعد كده هنبتدي نكمل الجزء اللي تحت طيب انا في اخر غرزة عايزة اضيف اللون الابيض لو حابين تكملوا بتكملوا بنفس الطريق بلف الخيط بدخل في الفراغ الاخير اسحب الخيط واخرج معي على الابرة ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هسيب اللون البينك وابتدي اسحب اللون الابيض هسيب منه مسافة والفه حلقة على الهواء وادخل اقفله كمان عقدة بداية هسحب الخيط البداية بقفل عقدة البداية اسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين الموجودين عندي على الابرة هجيب الخيط ده كده اهو وارتفع سلسلة وارجع ارجعه تاني كده وارتفع سلسلة والف شغل الناحية التانية زي ما احنا شايفين وابتدي اجيب الخيط دوت معايا في الخلف ابتدي اشتغل عليه الخيط البينك هسيبه في المكان دوت بعد كده ابتدي اسحبه من نفس المكان هدخل اشتغل فوق كل غرزة غرزة زيها لغاية ما اوصل في الزاوية اشتغل فيها عمود سلسلة عمود بنفس الطريقة اللي احنا كنا بنشتغلها مع بعض يا بنات انا بشتغل عمود 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 لغاية ما بوصل لسلسلة الزاوية بشتغل فيها عمود سلسلة عمود حتى ما لغاية ما نوصل طبعا الى نهاية السطر كمان وارجع لكم نبتدي نقفل بقى ايه الجزء دوت مع بعض رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصنا السطر باللون الابيض من نفس طبعا السطر المربع وبكده بكون وصلت لتمانية يعني تمانية وربع سنتي انا مش محتاجة ازود تاني اكتر من كده انا هكتفي بعدد السطور دوت اللي هو عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة طيب محتاجة بقى ان انا اقفل السطر المربع عندي بجيب الجزئين طبعا اللي هو الصغيرين على بعض وبعد ما خلصت السطر هنا هبتدي فوق اول غرزه اشتغلتها سلسلتين ما ليش علاقه بين فوق اول غرزه بدخل واسحب الخيط واخرج من تحتها ومن تحت الحلقه اللي معايا بغرزه منزلقه كده خلاص انا قفلت المكان ده لكن لسه ما قفلتش الاماكن اللي هي تحت الابط هبتدي بسلسلتين وهنعتبرهم دايما ده مكان البدايه بالنسبه طبعا لشغل الفستان حتى نصل الى نهايه الفستان السلسلتين دول مجرد ارتفاع واشتغل فوق كل غرزه عمود بلفة واحد لسه ما وصلناش لمرحلة الصدفة تعني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر طيب يا رندا لو احنا لسه بنكمل مقاسات اكبر من كده طبعا سلاسل البداية احنا عرفنا بنحددها على اي اساس وقلناهم كلهم مع بعضه آه بالنسبة طبعا لزاوية اللي هي زاوية الصدر من اي زاوية بتقيسي اي مكان فيه زاوية بتبتدي تقيسي شوفي المقاس اللي انت مكتوب عندك لرقم الزاوية المقاس المطلوب منك بتفضلي تشتغلي عدد سطور لغاية ما توصلي له طيب فرضا يا رندا ان انا عندي هنا وصل المقاس مثلا لو انا مطلوب مني 19 سنتي وصل هنا 19 سنتي بس لسه هنا ما وصلش 9 هزود سطر كمان اما لو وصل هنا 9 سنتي وهنا ما وصلش لل 19 مش مشكلة مش هزود سطر كمان في الحالة دي هبتدي ازود سلاسل تحت الابد هنشوف دلوقتي طبعا لو انا كنت محتاجاهم كنت هعملها ازاي انا طبعا مش محتاجاهم المقاس عندي هنا طلع مظبوط فكل اللي انا هعمله انا كده بس الخيوط دي عايزاها تبعد عن بعضها انا كده وصلت ايه يا بنات لمكان الزاوية هبتدي داخل الزاوية اشتغل عمود واحد بس طيب لو انا محتاجة رندة مقاس تاني مثلا احتاجت اتنين سنتي 
المقاس عندي وصل الزاوية طول الزاوية خلاص وصل المقاس اللي انا محتاجاه لكن بالنسبة لنصف دوران الصدر ما وصلش بشوف محتاجة سنتي اتنين سنتي كم سنتي موجودين عندي مثلا لو محتاجة سنتي هشتغل سلسلتين تحت الابط لكل ايه مكان يعني تحت الابط هنا بشتغل سلسلتين وتحت الابط التاني بشتغل سلسلتين تمام محتاجة اتنين سنتي بشتغل تلات سلاسل هنا وتلات سلاسل هنا اربع سلاسل هنا واربع سلاسل هنا لغاية ما اوصل للمقاس اللي انا محتاجاه تمام يا بنات طيب انا لو محتاجة مثلا سلاسل هشتغل سلسلتين وابتدي ايه اروح للمكان التاني ابتدي اشتغل ال شكل بتاعي بجيب بقى الزاوية التانية على الزاوية دي يعني انا مثلا بصوا اهو من المكان ده انا اشتغلت في الزاوية دي عمود هسيب كل الغرز دي واروح للزاوية اللي بعدها بس مش هجيبها كده بقى بال... بال... بالظهر الفستان لا هجيبها كده بوش الفستان زي ما انا مش انا بس مش محتاجة السلسلتين دول انا بقول لكم بس لو انتم محتاجين ان انتم تزودوا نصف دوران الصدر لغاية ما توصلوا للمقاس المناسب بتزودوا السلاسل تحت الابط مش بتزودوا سطر كمان بزود سطر كمان في حالة ان الزاوية نفسها هي اللي موصلتش للمقاس المطلوب طيب انا سبت الاعمدة دي كلها بعد بقى الشغل بتاع الوش ودي الزاوية التانية بعد ما سبنا كل الغرز دي هروح للزاوية التانية ادخل فيها اشتغل عمود تمام واكمل فوق كل عمود بعد كده عمود بلفة واحد بصوا يا بنات كده انا قفلت ايه مكان الكم مكان الكم بالنسبة للفستان الكم الاول او تحت الابط الاول اهو بفضل بقى شغالة على كل الغرز اللي تقابلني دي لغاية ما بوصل الى الزاوية اللي جاي عمود فوق كل عمود يقابلني كده خلاص قربنا نوصل للزاوية رقم اتنين او الزاويتين التانيين انا دي الزاوية رقم تلاتة لو بالعدد كده هشتغل داخل السلسلة بقى هنا عمود وهبتدي الخيط ده بسيبه دايما في الداخل هشي هشوف بقى الزاوية اللي بعدها فين اهي بجيب الشغل كده وباجي انا على الوش كده اهو وابتدي اشتغل العمود التاني داخل الزاوية التانية انا اشتغلت عمود في الزاوية دي واشتغلت عمود في الزاوية دي وسبت كل الاعمدة دي يا بنات تمام ابتدي اشتغل على كل عمود يقابلني عمود لغاية تاني ما بوصل الى نهاية السطر اللي هي بتكون بداية المكان اللي انا ابتديت منه كده اشتغلت واحد اثنين ثلاثة أربعة كده ده رقم اتناشر وآخر عمود موجود عندي في المجموعة دي طيب أنا كده وصلت لنهاية السطر ببتدي أروح لأول غرزة اشتغلتها السلسلتين ملناش علاقة بهم في أول غرزة تحت حرف ال V بقفل بغرزة منزلق سليب ستيتش سلسلتين وتاني برجع فوق كل غرزة عمود بلفة واحد بس هنا انا ما عنديش بقى خلاص زوايا هبتدي اضمها انا عندي خلاص شكل دائري جزء كله مقفول على بعضه زي ما احنا شايفين بمشي فوق كل غرزة غرزة تقابلني بصوا اهو كل غرزة فوقيها غرزة طيب عند الزاوية راندا ما انا عند الزاوية في هنا عمود وهنا عمود ليهم حرفين في فبشتغل على كل واحد فيهم غرزة واحدة زي ما ايه بشتغل على بقية الغرز وبلف نفس الدوران لغاية ما بوصل لنهاية السطر في نهاية السطر تاني برجع طبعا خيط البنك انا هسحبه تاني لسه فهسيبه في المكان ده ببتدي اوصل لنهاية السطر وفي نهاية السطر بقفل في غر... بغرزة منزلقة في اول غرزة برتف... بشتغلتها وبعد كده ارتفع سلسلتين واشتغل تاني بنفس الطريقة فوق كل غرزة غرزة لغاية ما بوصل انا كده اشتغلت معكم السطر دوت هبتدي اكمل السطر اللي جاي وكمان بعد منه سطر يعني هشتغل سطرين كمان يا بنات وارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني في السطر الاخير علشان نبتدي نضيف غرزه الصدفه احنا طبعا لو اشتغلنا بنفس الحجم ده الفستان هيطلع هينزل ايه على نفس الحجم احنا محتاجين نعمل تزايد لو محتاجه كميه الكشكشه تكون كتير هتشتغلي على كل غرزه مرتين يعني التزايد هيكون على كل الغرز انا مش محتاجه الكشكشه كتير فهشتغل غرزه بدون تزايد وغرزه فيها تزايد غرزه بدون وغرزه فيها تزايد وهكذا حتى نصل الى نهايه السطر كده خلصنا اخر غرزة بروح للغرزة الاولى طيب علشان اسحب الخيط البينك معايا اقربه مني شوية بحطه معايا على الابرة واسحب الخيط واخرج بغرزة منزلقة انا كده وصلت الخيط البينك معايا الارتفاع مقارب ايه للطول اللي انا بشتغل فيه ومن جوه بس هو بيكون ده شكله لو انت مش حابة ان يكون معاكي الشكل ده هتبتدي تسيبي عشرة سنتي في نفس المكان اللي انت كنت فيه وتقص الخيط وتبتدي بعد كده بإبرة التنظيف انك تنظفي الشغل بتاعك وبعد كده نرجع تاني نوصل الخيط البينك انا بحبش اقص واوصل بفضل كده اكتر عشان بيكون اأمن وفي نفس الوقت ايه 
انت بيكون سهل على البنات المبتدئات فانت بتكملي بنفس الطريقه بدون قص وخياط هرتفع سلسلتين ومن جوه طبعا الفستان بصوا من بره ما فيش اي حاجه خالص هي جزء اللي جوه ده هو اللي بيكون باين ومش باين عندنا من بره فبالتالي ما بيكونش فيه اي مشكله هشتغل اول غرزه عادي بدون تزايد الغرزه الجايه انكريز تزايد يعني بشتغل فوق الغرزه مرتين واحد كمان مره في نفس الفراغ اثنين غرزه فوقيها غرزه واحده والغرزه رقم اتنين انكريز تزايد يعني بشتغل فيها مرتين واحد كمان مره اتنين وبكمل السطر كله بنفس الطريقه رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين من هنا هنبتدي بقى نشتغل غرزه الصدفه في اخر غرزه هبتدي اشتغلها هضيف تاني لون البينك هلف الخيط انا طبعا اخر فراغ عندي اشتغلت فيه عمود وبشتغل عمود كمان لان اخر فراغ عندي فيه تزايد ادخل اسحب خيط واخرج اسحب من حلقتين هسيب بقى اللون الابيض بالداخل وابتدي اسحب تاني اللون البينك من الحلقتين انا مش محتاجه ان انا اقفل عقده بدايه لان هو كده كده خلاص موجود معايا موصول من البدايه وداخل اول غرزه هبتدي ايه اسحب الخيط بغرزه منزلق هبتدي اشتغل بقى بغرزه الصدفه طيب هنشتغل بغرزه الصدفه السطر دوت و12 سطر كمان بعد منه بنفس الطريقه ان الصدفه بتاعتي بيكون فيها اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود في نفس الفراغ وبعد كده بروح اسيب غرزتين من تحت والرقم تلاتة بشتغل فيها صدفة جديدة اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة بشتغل بكده احنا طبعا للمقاس اللي احنا بنشتغله ده بشتغل اتناشر سطر بعد السطر اللي هشتغله معاكم بنفس الطريقة لكن للمقاسات الاكبر انا ببتدي طبعا بعمل تزايد في السطر الاخير زي ما احنا شفنا وزي ما قلت لكم لو محتاجين ان انتوا يكون عندكم المكان ده اكبر من كده بصوا انا كده خدت المقاس اللي انا محتاجاه يعني الاتساع او الشكل الدائري شويه اللي انا محتاجاه لو محتاجينه اكتر بتعملي تزايد على كل الغرز طيب ازاي اقدر اعمل بقى تزايد داخل الصدفه نفسها ان انا ببتدي اشتغل مثلا ست سبع سطور بشتغلهم بغرزه الصدفه عمودين سلسلتين عمودين طيب يا رندا انا محتاجه اعمل تزايد تاني في الفستان من تحت لسن اكبر اعمل ازاي بشتغل تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود اشتغل ست سبع سطور وارجع اربعة عمود اتنين سلسلة اربعة عمود وهكذا الزيادة عندك بتكون في عدد الاعمدة اللي داخل الصدفة اما بالنسبة لسن الفستان بتاعنا فهو مش محتاج اكتر من اتنين عمود سلسلتين اتنين عمود بلفة ارتفاع سلسلتين وكالعادة او كالمعتاد بعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع تعالوا نبتدي اول صدفة هنا فهشتغل في الفراغ الاول اتنين عمود بسم الله كده واحد كمان مرة في نفس الفراغ اتنين واحد اتنين سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ هو هو واحد كمان مرة اتنين عمود يبقى اشتغلت اربعة عمود بلفة في نفس الفراغ لكن هم طبعا مش اربعة عمود بس احنا اشتغلنا اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود بلفة ما باخدش من فوق سلاسل خالص يا بنات لكن هلف الخيط على الابرة بسيب من تحت واحد اتنين وفي رقم تلاتة هبتدي اكون صدفة جديدة مكونة من عمودين سلسلتين عمودين واحد اتنين واحد اتنين سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ اتنين عمود بلفة واحد كمان مرة اتنين زي ما احنا ايه شايفين بالشكل ده طيب هاخد سلاسل من فوق ما باخدش غير داخل الزاوية نفسها اللي هي ما بين كل اتنين عمود داخل الصدفة هسيب من تحت ايه واحد اتنين وفي رقم تلاتة بكون كمان صدفة واحد اتنين واحد اتنين سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ واحد اتنين وبكرر لغاية ما اوصل الى نهاية السطر بنفس الطريقة بسيب من تحت عمودين او فراغين وبروح لرقم تلاتة كون صدفة مكونة من عمودين سلسلتين عمودين رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بكون خلاص خلصت السطر بتاعي اخر مكان اشتغلته كان صدفة عمودين سلسلتين عمودين بروح بعد كده بسيب فراغين من تحت وبعد كده هلاقي ايه ان انا كده وصلت لنهاية السطر هنروح هنسيب بقى انا عندي هنا السلسلتين بسيبهم اول عمود اشتغلته في الصدفة ببتدي اقفل فيه بغرزة منزلقة طيب محتاجة لما اشتغل اشتغل داخل السلسلتين ما بشتغلش فوق الاعمدة بمشي بمنزلقة كمان 
كمان منزلقة لغاية ما وصلت المكان السلسلتين داخل السلسلتين بكون تاني صدفة جديدة مكونة من عمودين سلسلتين عمودين علشان اشتغل الصدفة بارتفع سلسلتين ارتفاع وابتدي اشتغل بقى ايه عمودين واحد اتنين واحد اتنين سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ واحد اتنين ارجع هلف الخيط على الابرة طبعا العمودين ما بشتغلش عليهم والعمودين ما بشتغلش عليهم والفراغ اللي في المنتصف ده اللي هو طبعا ناتج من آه ان الاتنين جنب بعض كده ماليش علاقة بيه انا بشتغل فين فوق السلسلتين بس يا بنات عمودين واحد اتنين واحد اتنين سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ واحد اتنين عمود وبكرر بقى لغاية ما بوصل لنهاية السطر اني بروح فوق كل سلسلتين بس سلسلتين 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 اشتغل فوق كل سلسلتين عمودين سلسلتين عمودين ولما بوصل لنهاية السطر بقى في الفأول عمود بمنزلقة وامشي بمنزلقتين يعني منزلقة منزلقة لغاية ما وصلت للسلاسل ارتفع سلسلتين واشتغل عمودين سلسلتين عمودين وبكرر دوت لغاية ما بوصل ان انا يكون معي انا اشتغلت كده معاكم آه سطر اتنين هنشتغل المفروض يكون معي تلتاشر سطر تمام يا بنات يعني هشتغل بعد السطرين دول كمان تقريبا حوالي آه 11 سطر وبعد كده ارجع لكم نكمل اخر سطر مع بعض وكمان نقفل الاكمام مع بعض وزي ما قلنا مع بعض وبرجع اراجع معاكم لو انت حابه تزودي الاتساع بتاع الفستان اكتر من كده هتيجي بقى بعد ست سطور او سبع سطور تبتدي تشتغلي داخل الزاويه اللي هي فيها سلسلتين تشتغلي في كل صدفه تلات عمود سلسلتين تلات عمود تشتغلي سبع سطور كمان اربع عمود سلسلتين اربع عمود بس ده بالنسبه للمقاسات اللي بتكون اكبر من السن اللي احنا عاملينه واكبر كمان على فكره يا بنات احنا ممكن نشتغل بالطريقه دي لغايه ما نوصل لسن السنه انت مش محتاجه ان انت تزودي اكتر من كده في الاتساع او في عدد الغرز بعد سن سنه ممكن تشتغلي بالطريقه اللي بقول عليها هكمل بقى 11 سطر وارجع لكم نرجع نكمل مع بعض تاني رجعت لكم تاني وبعد ما تم معايا الارتفاع 12 سطر بغرزه الصدفه زي ما احنا شايفين بالشكل ده هنبتدي نشتغل اخر سطر اللي هو رقم 13 بس هنشغله باللون الابيض بعد ما شغلت اخر صدف عندي بقفل بمنزلقة في اول عمود موجود عندي وبمشي بمنزلقة تانية وابتدي اجيب اللون الابيض بقفل عقدة بداية واسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة باللون البينك موجودة عندي على الابر هبتدي امشي بمنزلقة هاخد اطراف الخيوط معايا همشي بمنزلقة لغاية السلسلتين وهنا ببتدي اكمل الصدفة بتاعتي بشكل طبيعي هرتفع واحد سلسلة هاخد اللون الابيض كده سلسلة هجيبه تاني كده وابتدي اشتغل اول عمود موجود عندي في الصدفة اللون البينك هسيبه هنا بقى وهسيب منه عشرة سنتي واقصه بابرة التنظيف هبتدي انظف واحد اتنين الجزء الباقي البسيط دوت من الخيط الابيض ببتدي اقصه خلاص لان الخيط ده كده امنت خلاص الجزء الاول ده سلسلتين واحد اتنين وهكمل السطر كله بنفس الطريقه فوق كل سلسلتين بشتغل عمودين سلسلتين عمودين بس باللون الابيض رجعت لكم تاني كده بكون خلاص وصلت لطول الفستان وختمنا كمان الجزء الاخير من ديل الفستان الباقي عندي بس ان احنا نقفل الاكمام طيب بنبتدي نقفل الاكمام ازاي الطريقه سهله جدا وبسيطه مفيش اي مشكله هسيب مسافه بسيطه من الخيط واقفل عقده بدايه وابتدي عند اي عمود من الاعمده اللي هي عندي هنا في البدايه هلف الخيط على الابره انا معايا حلقه طبعا اللي لفيتها بعقده البدايه وهلف الخيط لفه واحده وبدخل من تحت اي غرزة والف الخيط واخرج تاني الف الخيط واخرج من حلقتين خيط البداية هجيبه بس الاتجاه ده عشان ابتدي اشتغل عليه وبعد كده بقى الحلقتين الف الخيط واخرج منه واشتغل على كل عمود يقابلني عمود بلفة واحد بسم الله الرحمن الرحيم وبنشتغل سطر واحد بس ايه على الغرز كل غرزة فوقيها غرزة واحدة بس طيب يا رندا لو احنا حابين ان احنا نضيق شوية الكم هنعمل ايه هتشتغلي ثلاث غرز وفي رقم اربعة وخمسة هتشغليهم مع بعض كأنك بتشغلي غرزة كلاستر لكن انا الموديل عندي هنا مش محتاج ان احنا ايه نعمل 
اي تناقص على الغرز بالعكس هو المقاس مظبوط جدا مش محتاج ان هو يتضايق اكمل لغايه ما بوصل للمكان اللي هنا عندي فيه تحت الابد وصلنا خلاص لاخر غرزتين طيب هنا اتبقى عندي بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبقى عندي يا بنات زي ما احنا شايفين نرجع تاني مش مشكله الاعمده اللي هي جايه عندي بالعرض طيب انا المكان دوت عاوزه اشتغله بحيث انه ما يكونش فيه فراغ تحت الابد بالنسبه للبيبي وفي نفس الوقت ايه بردك نكون شغلينه بطريقه يعني جيده ما تدينيش وسع في المكان ده هلف الخيط هدخل فوق العمود ده اهو اسحب الخيط واخرج معايا على الابره ثلاث حلقات هسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره هلاقي عندي المكان اللي في المنتصف بنزل من تحت كده او من فوق عند الفراغ ده بس مش عايزه اسحب الفراغ ده عشان ما تسحبش من فوق هنزل من تحت اهو اسحب الخيط واخرج واسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره هلف الخيط والعمود الثاني اللي جاي بالعرض ادخل اسحب الخيط واخرج اسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقه الاخيره كده معايا اربع حلقات الف الخيط واخرج منهم الاربعه وبعد كده في اول غرزه اشتغلناها بقفل بغرزه منزلق اسحب عشرة سنتي من الخيط وبعد كده ببتدي اقص بصوا بقى المكان ده هتبصوا تلاقوا ان هو ايه مسحوب معايا من هنا ومن هنا ومن هنا يعني زي ما احنا شايفين بالشكل ده طريقة حلوة مريحة الكم مش كبير مقاسه كده مظبوط وممتاز جدا زي ما احنا شايفين لو حابة انك تشتغلي سطر تاني فما فيش اي مشكلة الغرزة اللي احنا جمعناها مع بعضها دي من فوق بتبقى غرزة واحدة بتشتغلي فيها غرزة واحدة بس تشتغلي سطر تاني او ما تشتغليش انا بس انا شايفة ان هو كده كافي مش محتاجين ان احنا نشتغل بصوا كده خلاص الكم بيبقى كده لطيف جدا والموديل حلو جدا جدا وهادي زي ما احنا شايفين طيب بعد كده المكان اللي عند الرقبه لو احنا حابين ان احنا نبتدي نشتغله كل اللي انا هعمله بس عشان اركب ازرار مش اكتر بجيب بقى الخيط البينك او باللون الابيض زي ما انتوا حابين وباجي من عند اول غرزه عندي هنا اهي بوصل خيط برتفع سلسلة وهبتدي اشتغل غرزة حشو وعشان اعمل مكان الزرار هرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهسيب الخمس سلاسل واروح فوق غرزة الحشو بدخل في الحلقة الامامية وبدخل كمان في الحلقة اللي داخل جسم الغرزة اسحب الخيط واخرج من تحتهم معايا كده حلقتين هلف الخيط واخرج منهم وبعمل غرزة بيكوت زي ما احنا شايفين بيدينا الفراغ اللي احنا ايه طبعا يكون للزرار بعد كده عندي الاعمدة بالعرض هشتغل على كل عمود مرتين واحد اتنين حشو هنلاقي هنا عندنا رأس الغرزة بشتغل فيها غرزة وعرض العمود نفسه بشتغل عليه غرزتين واحد اتنين وهكذا بكرر لغاية ما بوصل للمكان اللي عندي تحت هنا خيط البدايه بنسحبه معانا واحنا شغالين عشان خاطر نخفيه معانا بكون وصلت للجزئيه دي اهي عندي طبعا العمود الابيض بالعرض كده واحد اثنين الجزء اللي في المنتصف هنا مش هشتغل فيه هشتغل على العمود الثاني على طول واحد اثنين وبكمل زي ما احنا اشتغلنا هناك بالظبط هي هي نفس الطريقه واحد اثنين وواحده فوق قمه العمود وهكذا لو حابة انك تعملي مكان تاني للازرار بتشتغلي بنفس الطريقة يعني مثلا لو حابة تعملي زرار تاني هنا بتخلصي غرزة الحشو بعد كده بترتفعي خمسة سلسلة وتقفلي بالظبط ايه بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها هنا غرزة بيكوت مكونة من خمسة غرزة سلسلة 
في النهاية زي ما احنا شايفين بكون وصلت للنهاية هنا هبتدي اسحب عشرة سنتي من الخيط وخلاص ببتدي بقى اركب الزرار وفي المكان دوت بنركب الزرار وبنقفل الفستان زي ما احنا شايفين بالشكل ده وكده بكون وصلت لنهاية الفيديو بتاعنا وطبعا هكمل الايد التانية بنفس الطريقة اللي احنا شرحناها مع بعض اتمنى ان فكرة الفستان بتاعنا النهاردة تكون فكرة سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنوال اعجبكم فضلا ليس امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس وصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته